हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूवर्स माई सेल्फ प्रीतम सर एंड नाउ वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज व्यूवर्स हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट टॉपिक इज टेंस डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नो अबाउट टेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेंस फॉर योर फर्दर लैंग्वेज स्टडी तो अब हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और सीखेंगे जिससे कि आप इंग्लिश को प्रॉपरली समझ सकते हैं और यह टॉपिक यदि आपको अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बोल भी सकते हैं तो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स लेट्स स्टार्ट टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं टेंस की डेफिनेशन तो वैसे होती नहीं बट हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म इट सर्व एज अ मार्कर इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड तो टेंस क्या है एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि जो हमारा वर्ब है हमने देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है ना और मैंने आपको कहा भी था कि हमारा जो वर्ब है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमारा जो टेंस है वो उस वर्ब के फॉर्म को इंडिकेट करता है या फिर बताता है कि हाँ ये जो वर्ब है ये कौन से फॉर्म में है और हमने देखा भी था कि जो वर्ब होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं पहला प्रेजेंट फॉर्म और दूसरा पास्ट फॉर्म उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है बट मेन होते हैं प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म तो ये हो गया कि जो वर्ब है वर्ब के कौन से फॉर्म है और उस फॉर्म को इंडिकेट कौन करता है टेंस और ये हमारा कैसा टर्म है ग्रामेटिकल टर्म है तो ये हमने देख लिया कि टेंस क्या है ग्रामेटिकल टर्म है जो कि वर्ब के फॉर्म को इंडिकेट करता है लेकिन जब हम टेंस के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टाइम दिया है टाइम यानी समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम ये क्या है अनलाइक टेंस ये टेंस की तरह नहीं है ये एक लीनियर स्केल होता है जो कि डिवाइड होता है तीन तरह के टाइम में पहला टाइम है प्रेजेंट टाइम दूसरा टाइम है पास्ट टाइम और तीसरा टाइम है फ्यूचर टाइम तो इसलिए हम कितने टेंस पढ़ते हैं तीन टेंस पढ़ते हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम तीन टेंस पढ़ते हैं पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस तो इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर का मतलब वही भविष्य भविष्य में हम इन्हीं सब टेंस के डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को हम कहते हैं भविष्य काल तो अब आगे देख लेते हैं ये हमारे जो ऊपर देखे हमने वो तीन मेन टाइप्स होते हैं टेंस के इसके बाद फोर सब टाइप्स होते हैं फोर सब टाइप्स में पहला होता है आपका इंडिफिनिट जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल सिंपल टेंस ही कहते हैं बट उसे इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ठीक उसी तरीके से सेकेंड वन को कॉन्टिन्यूस भी कहा जाता है और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं देन थर्ड वन है हमारा परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यदि मैं हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो इसे साधारण टेंस या साधारण काल कहेंगे ये आपका हो जाता है कॉन्टिन्यूस मतलब कि अपूर्ण काल इसमें पूर्णता नहीं होती परफेक्ट मतलब पूर्ण काल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पूर्ण अपूर्ण काल तो इस तरीके से इसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं जो टेंस होता है यानी कि काल सेम होता है सब दोनों लैंग्वेज में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इवन मराठी में भी वो सेम ही होता है क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो उसमें टेंस या टाइम तीन ही होने वाले हैं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस में एक्चुअली ये सेंटेंस सेंटेंस में हमने देखा है बट इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब हम टेंस के टॉपिक पढ़ें तब हमें प्रॉपरली समझ में आए कि हाँ हम इस चीज में ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं तो देखा हमने पहले होता है सब्जेक्ट देन पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता है प्रेडिकेट बट प्रेडिकेट को हमने किस में बांटा था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और कंपोजिट में तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है वो नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है और वो डूअर होता है डूअर मतलब करने वाला जो करता हिंदी में हम करता कहते हैं तो जो करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं यदि हु से क्वेश्चन करने के बाद जो एंसर मिलता है उसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं इस तरीके से भी हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं इफ यू गेट द एंसर ऑफ यू दैट विल बी सब्जेक्ट अब जो हमारा सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस चीज को समझ लेना कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है क्योंकि आपको आगे चल करके पता चलेगा 
कि जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं तो इनकी जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने इसे स्पेसिफाई किया है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आता ही शी इट राम राम मीन्स किसी भी एक पर्सन का नाम नाउन वैसे श्याम जैक दिज एसेट्रा इस तरीके से जो सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में आपका होता है आई यू वी दे जैक एंड जिल दिज एसेट्रा अब यहाँ पे जो आपको आई दिख रहा है ना अब तो आप कहोगे कि ये तो सिंगल ही होता है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरल सब्जेक्ट में ही रहता है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट करता है बट कहीं कहीं पर यह सिंगुलर की तरह एक्ट करता है तो वो हम जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा बाकी यू यू में भी बहुत से लोग आ जाते हैं वी में भी सीधी सी बात है कि हम दे वे लोग तो उसमें भी जैक एंड जिल यानी कि एक से अधिक पर्सन का अगर हम नाम भी लेते तो हमारा क्या हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है दिस टी एच आई एस दिस दिस का प्लूरल होता है टी एच ई एस ई दिस तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट देख लिया अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है इस चीज को मैं देखिए यहाँ पे स्टार कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको पूरा टेंस सीखना है ना तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब हर किसी की याद होनी चाहिए और जैसे हम एक एक टेंस डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब हमें अपने आप याद हो जाएंगे जब हम उनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब तो उसमें है डू डज डिड इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड विल शैल ये सब हमने वर्ब के ही टॉपिक में देखा था जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी देखी थी तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्जिलरी वर्ब होते हैं तो उसमें प्राइमरी थे यहाँ पे सिर्फ विल और शैल यही दो मॉडल होते हैं बाकी सब हमारे जो प्राइमरी ऑक्जिलरीज होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही है अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मेन वर्ब जो हमारा मेन वर्ब है वो भी हमने वर्ब में देखा है फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपका रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले टेंस में आने वाले टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना हो जहाँ पे हम यूज करें तो आपको तुरंत क्लिक हो कि अरे हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है तो उसके जो फॉर्म है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कितने फॉर्म है पहला तो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ये दो इम्पॉर्टेंट और यही प्राइमरी होते हैं इसके बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म और इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं हालांकि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको लिख करके याद करने हैं इसमें देखिए जैसे मैंने दिया है वॉक वॉक मतलब होता है चलना टहलना उसका वॉकड हो गया और थर्ड फॉर्म भी वॉकड हो गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई होगा वॉकिंग राइट right, राइट right का देखिए ये इरेगुलर वर्ब है तो राइट right का रोट रिटर्न और राइटिंग स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीकिंग टॉक टॉक्ड टॉक्ड टॉकिंग अब यहां पर देखिए जो वॉक है और जो टॉक है यहां पे जो ये एल है ये एल हमारा साइलेंट होता है कई लोग इसे वॉल्क पढ़ते हैं उसी को टॉल्क पढ़ते हैं तो जो बिगनर्स हैं तो देखिए गलती हर किसी से होती है मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी कहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे एल साइलेंट है यहाँ पे भी एल हमारा साइलेंट है तो हमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करना है देन हमारा है वॉच वॉच का भी हो जाएगा वॉच वॉच और वॉचिंग टीच टीच मतलब पढ़ाना तो इसका हो जाएगा टॉट टॉट और टीचिंग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है और आई लगा देंगे तो टीचिंग इस तरीके से जो वर्ब्स के फॉर्म है ना आप मैक्सिमम 100, 200, 300, 400 जितना हो सकता है उतना आप लर्न करके रखिए क्योंकि जितना आपको ये लर्न होगा ना उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपकी होगी अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं बोलना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए जितने भी वर्ब हैं उतने याद होने करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद स्पीकिंग के लिए तो सीधी सी बात है कि हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आने वाले जो भी वीडियोज हैं उनमें मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा और प्रैक्टिस के लिए अच्छा मौका भी दूंगा ताकि हम प्रॉपर और बेहतर तरीके से स्पीकिंग वगैरह भी सीख सके अब इसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए व्हाट करके मैंने एक क्वेश्चन दिया है अगर हम व्हाट करके कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर जो हमें मिलता है उसे हम मेनली क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है इसे कर्म भी कहते हैं हिंदी में तो जैसे जैसे हम सेंटेंस में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट कंपोजिट में देखिए ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी शब्द होंगे ना मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन वगैरह से स्टार्ट होते हैं या फिर और भी अदर होते हैं जो 
वर्ड के टाइप्स हैं या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो वो जब आएंगे तो वो हमारा हो जाते हैं कंपोजिट तो आई होप कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ गया है और ये बहुत ही है इम्पॉर्टेंट है समझना क्योंकि जैसे हम टेंस की तरफ जाएंगे तो उस समय हमें इन सब चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए अब हम देखते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ टेंस हमने तीन मेन टाइप देखे फोर सब टाइप्स देखे लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल टाइप्स कितने हैं तो ऑल टाइप्स हमारे पास कितने हो जाएंगे थ्री मेन और फोर सब टाइप्स तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व तो ट्वेल्व टेंस हमें टोटली पढ़ने हैं आइए हम उनके नेम देख लेते हैं और इनकी स्पेलिंग वगैरह भी आप चाहिए तो इस वीडियोस को रोक करके स्पेलिंग वगैरह प्रॉपरली लिख लीजिएगा इसके प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा और स्पेलिंग भी प्रॉपरली लर्न कर लीजिएगा पहला आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस थर्ड वन आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिफ्थ वन आपका हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस सिक्स्थ वन है पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सेवन्थ वन है पास्ट परफेक्ट टेंस और एट्थ वन है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेम उसी तरीके से हमारा सीधी सी बात है प्रेजेंट हो गया पास्ट हो गया आपका बचा फ्यूचर तो फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इलेवंथ वन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ट्वेल्थ वन एंड द लास्ट वन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो सिंपल आपको दिख रहा है और जो कॉन्टिन्यूस ये थोड़े ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं बट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इनका प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा कम यूज होता है इसे हम देखेंगे सीखेंगे कि किस तरीके से इसे यूज करना है थोड़ा सा टफ होता है ये बट हम सीखेंगे इस चीज को चलिए ये तो हमारे हो गए कि टेंस के कौन कौन से टाइप थे तीन वो चार मिला करके बारह मतलब गुणा करने के बाद बारह हो गए बट इनमें भी अब हमें क्या क्या पढ़ना है क्योंकि ये तो टेंस देख लिया हमने ना अब टेंस में हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस को प्रॉपरली पढ़ना है देख ले रहे हैं आप क्योंकि जो ग्रामर की सबसे आ, कहते हैं ना लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी सेंटेंस होती है तो जो भी टेंस है हम उसी सेंटेंसेज में पढ़ते जाएंगे तो हमें पता है फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे असर्टिव सेंटेंस उसमें पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस एल्फिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपोजिट निगेटिव में भी सेम वही होता है बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा नॉट रहेगा तो यह हमारा क्या हो जाता है निगेटिव सेंटेंस एंड देन हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है पहला वर्बल क्वेश्चन जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं एंड सेकंड वन है हमारा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में हमारे डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स होते हैं अगर जो हमारे पास वर्बल क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है सेम उसके पहले खाली हम डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लगा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें देख सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब पहले होती है फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर कंपोजिट अब यहाँ पे मैंने देखिए कहा है डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स हमने इसके पहले भी सुना है डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स तो ये कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं तो उसे भी हम लोग आज देख लेते हैं ताकि जब हम आगे इसका उपयोग करें तो आपको ये इजीली समझ में आए कि अरे हाँ ये वर्ड तो हमने देखा है और अगर ये वर्ड आपको आते हैं ना तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जब आप किसी से बातचीत करेंगे ना कन्वर्सेशन करेंगे तो उस समय पूछे गए हर एक क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर भी दे पाओगे इवन स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो जब उनके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में यदि वो इंग्लिश मीडियम में है तो सब पेपर जब इंग्लिश में ही आता है तो अगर उनको इसका नॉलेज प्रॉपर है तो वो समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है सो लेट्स स्टार्ट देखते हम क्या 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 है पहला है हमारा व्हाट इसको हिंदी में क्या वाय मतलब क्यों वैन मतलब कब वेयर मतलब कहाँ हु मतलब कौन हु मतलब किसे हुज मतलब किसका विच मतलब कौन सी हाउ मतलब कैसे हाउ मैनी कितना होता है लेकिन इसमें संख्यात्मक इसमें हम काउंटिंग करके बताते हैं नंबर्स बताते हैं हाउ मच हाउ मच में हम मात्रा बताते हैं यानी कि क्वांटिटी बताते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम प्रॉपरली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसके आंसर कैसे दिए जाते हैं स्पेशली uh, स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जब हम पैसेज में से देखने के बाद आंसर लिखते हैं तो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या है व्हाट पूछा है तो व्हाट का आंसर हु पूछा है तो हु का आंसर हाउ पूछा है तो हाउ का आंसर आपने देखिए एक आन करके फिल्म आई थी उसमें आपने देखा होगा कि राजपाल यादव जो हैं वो उससे पूछते हैं उन्हें पूछना होता है हु आर यू और वो पूछते हैं कि हाउ आर यू तो सामने वाला बार बार कहता है आई एम फाइन आई एम फाइन लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि नहीं हाउ आर यू 
फिर वो पूछेगा मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो तो इस तरीके से आपका मजाक ना उड़े क्योंकि उन्होंने मजाक अपना उड़वाया तो उन्हें पैसे मिले लेकिन आपको शायद ग्लानी हो सकती है अपने आप में थोड़ी खींच आ सकती है तो इन वर्ड्स को आप प्रॉपरली लिख लीजिए और प्रॉपरली देख लीजिए और आगे भी हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यह सिर्फ इंट्रोडक्शन था टेंस का दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस वी विल वी लर्न ईच एंड एवरी टेंस इन अ डिटेल फॉर अवर फर्दर इन अवर फर्दर वीडियोस तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हर एक टेंस में जो ट्वेल्व टेंस हैं उसके क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या मेन वर्ब है और उसे हम प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज के साथ समझेंगे सो स्टूडेंट्स बी कनेक्टेड विथ अस and like this video and share to your all friends and we will be soon here with a new topic till goodbye and take care